നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ പാഠമായ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പദാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ പല അവസ്ഥകളിലും പല നിറങ്ങളിലും അല്ലെ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എന്താണ് മാച്ച് മാച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിവിധ ആകൃതിയിൽ വിവിധ നിറത്തിൽ വിവിധ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോ ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഈ മാച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണ് പദാർത്ഥം പദാർത്ഥത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാം ഓക്കെ പാഠദിവസം തുറന്നു നോക്കാം അല്ലെ നമ്മളെ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആദ്യത്തെ പേജ് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പേജ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് തുറന്നു നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച വെള്ളം അല്ലെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കാണുന്നുണ്ട് ജോമട്രി കോഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജോമട്രി കോഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കണ്ണട കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ കണ്ണട കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പെൻസില് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആണെന്ന് അല്ലെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥവും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ക്ലാസ്സിൽ നിറച്ച വെള്ളം അല്ലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ക്ലാസ് വെള്ളം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ്രാവകം ദ്രാവകാവസ്ഥ അല്ലെ ക്ലാസ്സോ ഗരാവസ്ഥ അല്ലെ നമ്മള് ആറിലും ഏഴിലൊക്കെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വായു നിറച്ച ബലൂണിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ വായു നിറച്ച ബലൂൺ അല്ലെ അപ്പൊ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വായു ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ വായു ഏതവസ്ഥയിലാണ് വാതകാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ബലൂൺ ഏതവസ്ഥയിലാ ബലൂൺ എന്താ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നപ്പോ അല്ലെ അല്ല ചിത്രം കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് മുക്കാ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച് വെള്ളത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂല് ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കല്ല് നൂല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ കല്ല് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് താഴ്ത്തു ഈ ഗ്ലാസ് കമ്പിളിലേക്ക് നമ്മളത് താഴ്ത്താണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ജലനിരപ്പ് വാട്ടർ ലെവൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നൂലിൽ കെട്ടി കല്ല് ഇതിലേക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ 
പിള്ളേർ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവും ജലത്തിന്റെ ലെവല് ഓക്കെ നമ്മള് കല്ല് താഴ്ത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താ അവിടുത്തെ നിരീക്ഷണം അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല് കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വെള്ളം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ മെല്ലെ ഈ ഗ്ലാസ് അല്ലെ ഈ ഗ്ലാസ് മെല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് മെല്ലെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു ഓക്കെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ വാട്ടർ ലെവൽ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കല്ല് താഴ്ത്തുന്നു ഓക്കെ ജലനിരപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഗ്ലാസ് ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുഖ്യ പദാർത്ഥം എന്താ കല്ല് കല്ല് ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പൊ കല്ല് നമ്മള് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഈ ജലത്തിന് നിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് എന്ത് എന്ത് ആവശ്യമാണ് അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കല്ല് നിലനിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനെ മാച്ചറിന് പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസിനുള്ളിലുള്ള ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്താണുള്ളത് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ എന്താ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് കയറിയിട്ടില്ല വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് അല്ലെ പുറത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ചെറുനിരപ്പാണ് ഉയർന്നത് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് കയറിയിട്ടില്ല വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെ വായു ആണുള്ളത് എയർ ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വായു എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്ത് ആവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മാറ്ററിനെ ഒക്കിപ്പേ ചെയ്യാൻ എന്താവശ്യമാണ് ഒരു സ്ഥലം